Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Davivi Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yaitu mengenai Perang Yom Kippur. Kalau di video saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai Perang Nam Hari. Dan kali ini saya akan membahas mengenai Perang Yom Kippur. Ini masih tentang Perang Negara Israel. Jadi Perang Yom Kippur itu juga dikenal sebagai Perang Oktober atau disebut juga Perang Ramadan. Karena memang perang ini terjadi pada saat bangsa Israel sedang merayakan Hari Raya Yom Kippur dan juga umat muslim sedang merayakan bulan Ramadan. Jadi perang ini dikenal dengan perang Yom Kippur atau perang Ramadan atau perang Oktober karena memang terjadinya di bulan Oktober. Perang ini terjadi pada tanggal 6 sampai dengan 26 Oktober tahun 1973. Di mana perang ini merupakan perang antara bangsa Israel dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah. Jadi pada tanggal 6 Oktober 1973 itu merupakan hari raya Yom Kippur, merupakan hari raya besar bagi orang Israel. Perayaan Yom Kippur itu sendiri merupakan perayaan di mana umat Tuhan, bangsa Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa. Jadi ini merupakan hari raya yang memang hari raya besar. Biasanya orang Israel itu berpuasa pada perayaan Yom Kippur ini. Puasa selama 25 jam tanpa makan dan minum. Dan di hari raya ini mereka mengalami serangan dari negara-negara yang ada di sekitar. Jadi pada hari raya Yom Kippur itu yang bertepatan dengan bulan Ramadan negara di sekitar Israel itu yaitu negara Suriah, Libya dan Mesir mereka menyerbu secara tiba-tiba. Di daerah dataran tinggi Golan pertahanan Israel itu hanya 180 tank. Ini harus menghadapi tank Suriah yang jumlahnya 1400 tank. Jadi tentunya ini tidak seimbang. Israel hanya 180 tank, sedangkan Suriah 1400 tank di dataran tinggi Golan. Dan juga di terusan Suez, kurang dari 500 prajurit Israel berhadapan dengan 80.000 prajurit Mesir. Tentunya ini tidak seimbang jumlah. Pada permulaan perang, Israel terpaksa menarik mundur pasukannya. Tetapi setelah memobilisasi tentara cadangan, mereka bisa memukul tentara invasi sampai jauh di Mesir dan Suriah. Jadi memang awalnya mereka menarik mundur karena mereka tidak siap diserang secara tiba-tiba. Tetapi setelah mereka bisa mengendalikan situasi mereka kemudian bisa menahan serangan-serangan musuh-musuhnya. Dua minggu setelah perang dimulai, maka Dewan Keamanan PBB kemudian mengadakan rapat dan mengeluarkan resolusi serta gencatan senjata. Dan dengan ini mencegah kekalahan total Mesir. Jadi di awal, Israel itu sepertinya terdesak. Tetapi kemudian Israel dapat mempertahankan diri dan bahkan memukul musuh-musuhnya. Dan akhirnya Israel mengalami kemenangan pada perang Yom Kippur itu. 
Dan Israel mengambil pelajaran dari peristiwa ini sehingga mereka mengembangkan alat-alat perangnya dan mengambil pelajaran secara teknologi dan strategi pasca perang Yom Kippur tersebut. Jadi bangsa Israel ini mulai mengembangkan secara teknologinya, alutistanya atau senjatanya itu semakin modern, semakin canggih. Karena berdasarkan pengalaman perang yang terjadi antara Israel dengan negara-negara yang ada di sekitarnya. Dan secara teratur Israel memodernkan angkatan bersenjatanya baik itu bantuan dari Amerika Serikat maupun juga secara swadaya. Mereka mengembangkan juga alat-alat perangnya sehingga mereka memiliki alat-alat perang yang modern. Perang Yom Kippur dimenangkan oleh Israel. Dan juga kemenangan Israel ini gak adanya gencatan senjata tadi ya. Keputusan gencatan senjata dan diadakan konferensi Jenewa dan hasil akhir konferensi Camp David dengan hasil konferensi perdamaian selamanya antara koalisi Arab dan Israel. Jadi kemudian ada pertemuan-pertemuan dan menghasilkan adanya perdamaian antara koalisi Arab dan juga Israel. Jadi Israel dan negara-negara sekitarnya pernah berperang. Dan juga dengan berjalannya waktu mereka akhirnya bisa berdamai. Dan kita tahu bahwa sekarang ini malah ada beberapa negara-negara yang sudah melakukan normalisasi. Bina hubungan kerjasama dengan Israel. Sudah ada beberapa negara tetangga-tetangganya yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Contoh saja Sudan, UEA itu sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kemungkinan akan ada negara-negara lain lagi yang akan membina hubungan diplomatik dengan Israel. Itulah sekilas mengenai perang Yom Kippur, perang di mana antara Israel dengan koalisi negara-negara yang ada di sekitarnya, negara Arab yang ada di sekitarnya, dan itu dimenangkan oleh Israel. Dan pada waktu itu terdapat banyak sekali senjata-senjata atau rampasan perang ya, dan itu sangat banyak dan itu diambil ya karena ditinggal begitu saja oleh tentara-tentara yang berada di lapangan itu dan kemudian dikumpulkan oleh pihak Israel. Jadi kemenangan ini merupakan Kemenangan Israel atas bangsa-bangsa di sekitarnya yang menyerangnya secara mendadak. Dan ini membuat akhirnya Israel memodernkan peralatan perangnya. Jadi itulah yang bisa saya bagikan mengenai perang Yom Kippur. Silahkan yang mau menambahkan di kolom komentar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali di topik yang berikutnya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.